நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் முதல் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இன்றைக்கான வீடியோ நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம புதுசாக தோட்டம் போட்டாலும் இல்லை ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட தோட்டம் நம்ம வச்சுருந்தாலுமே ஒரு தோட்டம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதில் எந்த மாதிரி பூச்சிகள் வரும் அதை எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் தோட்டமில் நம்ம இறங்கவே செய்யணும் எந்த விதமான செடிகளுக்கு எந்த மாதிரியான பூச்சிகள் வரும் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்றத பற்றினா ஒரு டீட்டெயில்டான வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் நம்ம தோட்டத்தில் ரொம்ப காமனாக வர்றது வெள்ளைப்பூச்சி தாக்குதல் தான் இப்போது இந்த தக்காளி செடியில் அங்கங்கே ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு வெள்ளைப்பூச்சி பொதுவாக கத்திரிக்காய் தக்காளி செம்பருத்தி செடிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் செம்பருத்தி மரம் எவ்வளோ பெரிய மரமாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு சின்ன பூச்சி மரத்தையே அடித்து காலி பண்ணிடும் இந்த பூச்சி எங்கே இருந்து வரும் எப்படி வரும்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு பூச்சி வந்தால் போதும் நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க எல்லா செடிகளுக்குமே சீக்கிரமாக பரவிடும் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னா தக்காளி கத்திரிக்காய் அந்த இலைகளை பால் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட காய் பிடிக்கிறதே வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக நம்மளோட ஈல்டை வந்து காலி பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து நம்ம வரும்போதே செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த இதோட சொல்யூஷன் கூட இந்த பூச்சி மாதிரி ரொம்ப சின்னது தான் இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செடிகளை கண்டிப்பாக காப்பாற்றிடலாம் இந்த பூச்சிகளை நம்ம கைகளாலேவே எடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டூத் ப்ரஷ்ஷோ இல்லை சின்ன குச்சி வச்சு நீங்கள் தள்ளி விட்டிங்கனாலே அந்த செடியோட அந்த பூச்சி வந்து கீழே விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக நம்ம தண்ணி மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டாலே போதும் அடுத்த பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா இலைப்பின் தொந்தரவு தான் இது வந்துட்டு கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் செடிகளை மட்டும்தான் அதிகமாக தாக்கும் ஒரு சில டைமில் நம்மளோட வெள்ளரி அந்த மாதிரி கொடி காய்கறிகள் கூட வந்து பாதிப்பு இருக்கும் இந்த இலையில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக நிறைய பூச்சிகள் இருக்கும் ஒரு லைட் எல்லோ கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற பூச்சி தான் வந்து இலைப்பெண் இது வந்து ஒரு இலையில் வந்துட்டாலே போதும் நிறைய வந்துடும் நம்ம செடியில் இருக்க காய் முத கொண்டு எல்லாத்தையுமே பாதிக்கும் நம்ம கையில் தொட்டாலே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒட்டிக்கும் இந்த பிரச்சனை நம்ம செடிகளுக்கு வந்த உடனே நம்ம வேப்பனை கரைசல் ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா மூட்டைப்பூச்சிக்கு பயந்துட்டு வீட்டையே கொளுத்துற மாதிரி ஆயிரும் கடைசியில் என்ன ஆகணும் ஒன்றுமே மிஞ்சாது நம்ம செடிகள் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் காஞ்சு போயிடும் இந்த வெயிலுக்கு வேப்பனை ஊற்றினா இதுக்காக ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கப்பில் நம்ம தண்ணி சாதாரண தண்ணி எடுத்து அந்த காய் எந்த இடத்துல அந்த பூச்சி இருக்கோ நம்ம எப்பவும் போல் நல்லா வாஷ் பண்ணி விட்டாலே அந்த பூச்சி செத்து போயிடும் இதுக்காக வேப்பெண்ணெய் மட்டும் நம்ம ஊற்றிடவே கூடாது முக்கியமாக இந்த வெயில் காலத்தில் ஸோ அடுத்து மூணாவது பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லீஃப் மைனர் ப்ராப்ளம் வந்து கொடி வகை காய்கறிகளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் லீஃப் மைனர் அப்படின்னா பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது இந்த இலைகளில் இருக்க இந்த ஒயிட் கலரில் டிசைன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது தான் லீஃப் மைனர் இதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து இங்கே இருக்க இந்த சின்ன பூச்சி தான் நம்ம இலைகளில் ஃபுல்லாக இருக்கிற பச்சைகள்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் டிசைன்ஸ் பண்ணி வச்சுரும் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம செடிகள் ஃபுல்லாகவே பரவி செடியே ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணிடும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் வந்த இலைகளை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம செடிகளுக்கு சாம்பல் எடுத்து செடிகள் அப்படியே இலைகள் மேலே நம்ம தூவி விடலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி கூட கலந்து வேரில் கூட ஊற்றி விட்டால் போதும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்த பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பீர்க்கன் கொடி கீழே வந்துட்டு லீஃப் மைனர் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படியே மேலே இருக்கிற இலைகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இலைகள் நார்மலாகவே இருக்குது சென்டரில் ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலரில் கொஞ்சம் கலர் போன மாதிரி இருக்குது மற்ற ச சுற்றி இருக்க இலைகளில் வந்து பீர்க்கன் கொடி எப்படி இருக்குன்னா நம்ம தொட்டோம்னா நம்ம கையில் ஒட்டும் நல்லா திக்காக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒயிட் கலர் இருக்கிற ஏரியாவில் மட்டும் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது கையில் ஒட்ட கிடையாது ஆனால் அந்த இடத்துல மட்டும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே நம்ம திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக சிவப்பு கலரில் சிலந்திக்கல் அதிகம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொடியில் வந்து சிலந்தி கூடு கூட நம்ம பார்க்க முடியும் நான் காலையில் தான் ஒன்று உடச்சி விட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா இது கீழே வந்துட்டு நிறைய குட்டி குட்டியான பூச்சிகள் ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு குட்டி குட்டி சிலந்திகள் இருக்குது இந்த பூச்சியில் ஒரு சிலந்தி வந்தால் கூட நம்மளோட
அளவு கொஞ்சம் எச்சா போட்டாலுமே செடிகளை ஃபுல்லாமே கருக வச்சிரும் ஸோ வேப்பனையாக அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அடுத்த பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கத்திரி நாற்று இதோட தண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வண்டு மாதிரியான ஒரு பூச்சி இருக்குது இந்த பூச்சி எப்போவுமே இந்த தண்டை ஒட்டியே தான் இருக்கும் தண்டை விட்டு வெளியில் எங்கேயும் போகாது இதோட மேலே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு திக்கான ஓடு மாதிரி இருக்கும் இந்த பூச்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம செடியோட வளர்ச்சியவே அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிடும் பொதுவாக ஒரு செடி வந் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாளில் பூ வைக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் காய் வைக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த பூச்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதோட வளர்ச்சியை அப்படியே தடை பண்ணி அந்த செடியவே வந்து காய்க்க விடாமல் பண்ணிடும் ஸோ இது இதையுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அது லைட்டாக நம்ம அதை தட்டி விட்டாலே போதும் அது அப்படியே கீழே விழுந்து செத்து போயிடும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு புது விதமான ஒரு விஷயம் இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது கிடையாது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இது ஒரு கத்திரி நாற்று இப்போ தான் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு ஆனால் ஒரு ரெண்டு இலையில் மட்டும் இந்த மாதிரியான டாட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அதோடய கலரும் கூட போயிருக்கு அந்த வெயில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட இது லேயர்லாம் வந்து அப்படியே ஓப்பனாக நம்ம விண்டோலேருந்து பார்த்தா எப்படி உள்ளே வெளிச்சம் வருமோ அதே போல் ரொம்ப நல்லா தெரியுது ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பீட்டல்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான ஒரு பூச்சி இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இலையை மட்டும் டேமேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வேர்லேருந்து அதாவது டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக செடியவே வந்து வளர விடாமல் அப்படியே சாக வச்சிரும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த செடியும் பாதிக்கப்பட்ட செடியை தனியாக எடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த இலையில் ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போதே அந்த இலையை கட் பண்ணி விட்டுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இது வந்து வெள்ளை ஈக்கள் வந்து அதிகம் வரும் இது ஒரு ஈ வந்தாலே நிறைய குட்டி போட்டு நம்ம இலையில் இருக்க சத்துக்களை வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே எடுத்துரும் ஸோ இதுவுமே பார்க்கும்போது முதல்ல அந்த இலைகளை கட் பண்ணி தூக்கி வீசுறது நல்லது அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபங்கல் நோய் இலைகளில் முன்னாடியும் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக கருப்பு கலர் டாட்ஸ் இருக்கும் நம்ம கையில் கூட ஒட்டும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பேக்கிங் சோடா மட்டும் நம்ம போட்டால் போதும் ஒரு ஸ்பூன் ஆப்ப சோடா எடுத்துகிட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து இலைகளில் ஸ்ப்ரே பண்ணாலே இது வந்து காணாமல் போயிடும் ஆனால் எந்த செடிகளுக்கும் பரவாது இந்த பூச்சிகள் தான் இந்த சம்மரில் நம்மளை போட்டு படாத பாடுபடுத்தும் இது என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி